May I have your attention, please? A fire has been reported in this building. Please leave this building by the nearest exit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Namaki yuri video yuri yuri. Endana fire alarm system. This system is not a work. Fire alarm system is a building. That is not a building. It is a protection. We have to do this. 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 We have to do Adabole, residential, Adalangir office, flanticle city in the building schools, hospitals, factory city in the warehouses, in an aetherum property city in the building galanigil. Etherum building gal in Dagana, smoke, Adalangir fire, Adalangir basement floor gal in Dagana, carbon monoxide water in the sanitium. Adumalangil fire my bandapetta, Matayangilum Tarathila Athiahidanga. Anyway, that's the third thing that is detected and sensed. Our building is alert. Our building is evacuated. Our building is installed with electronics equipment. Fire alarm system. FSCP is fire alarm control panel. This panel is connected to the input. Output device will add fire alarms. In the input device will be added input device is smoke detector. That is, if you fire the smoke sensor, fire alarm activate device is smoke detector. Your device will be around 4 to 5 meter difference in the area. That is the input device on heat detector. We have a kitchen, other than factory, or a smoke detector installed. Normally, smoke and up, other than a jay, more than a factory like a work cable, a work in the bag, my smoke and up. We use the smoke detector installed. Automatically, false alarm and a chance. We have a idea of it. In another stalling, temperature sensor only. 58 degree or 60 degree mold temperature in the That device is the heat detector activated. That is the fire alarm, fire alarm panel activated. The heat sensor is activated. The input device is heat detector. That is the material that is input device. The MCP is the manual cold point. We have a real fire. That is the alarm activated condition. So, we will manually alert the activity of the MCP or manual code point. There are two ways to use the manual code point. One is the brake glass. We will use the glass to break the alarm activity. The second is the pull station. We will use the lever to pull the alarm activity. That is the first input device. Beam detector. Warehouses. That is the shopping model. Roof to open, along with roof, cost high level of the beam to beam in the air. This is a transmitter and receiver. Beam to the installer. That is in the air. Fire and die. That is sensitive. Automatically activated. That is the device. Beam detector. That is the major input device. Flying detector. That is the flying in the photo direct catch. That is the fire alarm activated. That is the device. Flying detector. Factory is also used in the factory. That is the first input device of CO detector, that is carbon monoxide detector. The basement floor is used in the carbon monoxide detector. The alarm panel is activated in the basement floor. That is the first input device of CO detector. That is the first input device of monitor module. That is the first source of the signal and the fire alarm system is activated in the input device of input module. Gas panel, fire pump, kitchen hood system. This is the same thing. Monitor module through fire alarm. Gas leakage is the gas panel. That is the signal. Monitor module is the same thing. Fire alarm system is the same thing. Input device is the same thing. 
ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സൗണ്ടേഴ്സ് അതായത് അലാറം പാനൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് അതായത് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സൗണ്ടർ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സൗണ്ടർ ഫ്ലാഷർ അതായത് ഈ ഒരു ശബ്ദത്തോടൊപ്പം അലാറം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലാഷിലേക്ക് കൂടി തെളിയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സൗണ്ടർ ഫ്ലാഷർ അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ അതായത് മറ്റു സോഴ്സുകൾ ഫയർ അലാറും കൺട്രോൾ പാനലുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ അഥവാ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ ഫയർ അലാറും പാനൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ലിഫ്റ്റ് ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അലാറം പാനൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ ത്രൂ കണക്ട് ചെയ്ത ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ലിഫ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആ ലിഫ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബിൽഡിംഗിന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ഫിംഗർ ലോക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കുന്ന എല്ലാവിധ ആക്സസ് ഡോറുകൾ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറുകൾ ഇതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ത്രൂ ഫയർ അലാറുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അലാറം ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് അത്തരം എല്ലാ ഡോറുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നും ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ കൺട്രോൾ മോഡിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫയർ അലാറവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സോഴ്സുകളാണ് ആക്സിലേറ്റർ അതുപോലെ ഡാമ്പറുകൾ എക്സോസ് ഫാനുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ് ഫയർ അലാറവുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് വോയിസ് ഇവാക്യുവേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു വോയിസ് ഈ ഒരു അലാറം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അതോടൊപ്പം മാനുവലി നമുക്ക് മെസ്സേജും ആ ഒരു വോയിസ് ഇവാക്യുവേഷൻ സിസ്റ്റം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു റിയൽ ഫയർ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മോക്ക് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് ത്രൂ ഫയർ അലാറം ആക്റ്റീവ് ആവും ഒരു പക്ഷേ മാനുവൽ പോൾ പോയിന്റ് പുൾ അതായത് പുൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്ക് ഗ്ലാസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയർ അലാറം പാനൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് എല്ലാ ഏരിയയിലുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയ സൗണ്ടേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടർ ഫ്ലാഷറുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും അതോടൊപ്പം വോയിസ് ഇവാക്യുവേഷൻ പാനൽ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ആ വോയിസ് മെസ്സേജും ആ സൗണ്ടും ആളുകളെ അലേർട്ട് ചെയ്യും അതോടുകൂടി ആളുകൾക്ക് അലേർട്ട് അതായത് മെസ്സേജ് ബിൽഡിംഗിൽ എവിടെയോ ഒരു അത്യാഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു റിയൽ ഫയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫയർ അലാറോ സിസ്റ്റവുമായി കണക്റ്റഡ് ആയ ലിഫ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും ലിഫ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വന്ന് ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് ലിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല ഒരു റിയൽ ഫയറിന്റെ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്റ്റെയർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ആക്സിലേറ്ററുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ആ രണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പോകുന്ന ആക്സിലേറ്റർ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആയിട്ട് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഓഫ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം എല്ലാ എക്സിറ്റ് ഡോറുകളും ഒരു പക്ഷേ പല ഡോറുകൾക്കും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് കാർഡ് ലോക്കുകളുള്ള ഡോറുകളായിരിക്കും ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും മറ്റെവിടെയാണെ
അലാറം ആക്ടിവേറ്റ് ആ സമയത്ത് ഈ ഫാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ഈ ഒരു പുക വലിച്ച് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും അതോടുകൂടി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു റിയൽ ഫയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പുക കാരണം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ കായ്ച്ചക്ക് മങ്ങലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോട്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാതാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് എമർജൻസി ലൈറ്റുകൾ ഫയർ അലാറം സിസ്റ്റവുമായി കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ ത്രൂ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ സമയം ഫയർ അലാറം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സിറ്റ് എമർജൻസി ലൈറ്റുകൾ തെളിയുകയും ഈ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ആ ഒരു എക്സിറ്റിന്റെ ദിശ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് കണ്ടെത്തി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഫയർ അലാറം സിസ്റ്റം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു